السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الحمد لله اللهم صل على محمد إلى سودركم بيس غريو سرвис هلا كده ما سوا قدام نمر كأي نية بيسودي كيرا بادجت ما لهم ترسيدو نيرنو أدينه باقي ما نطرق نيرنو كام. إيه بارت رابينيو رصيت هيد يه تاكس رابينيو كونسيست أوف أبا رابينيو رصيت عندنا باري عندنا تاكس رابينيو نون تاكس رابينيو عند. أدلة تاكس رابينيو كونسيست أوف Taxes on income and all. Income tax are the tax revenue. Under part one, consolidated fund revenue section contains tax revenue. That is tax revenue, part one is not the tax revenue. Classification of government expenditure, the transaction of government consists of government accounts are classified in a five-tier system. That is the first one. Under part three government accounts, public account, the sector revenue re re reserve funds is denoted by the alphabet. That is alphabet. That is part three government accounts, public account. Sector reserve fund denoted by J and the letter. The letter is J and the letter. Adapula in public account which alphabet is assigned to uh, denote deposit and advance. Deposit and advance one angle of the K. Public debt in loans and advances in all sector. In government account part 3, public account includes advance, advances, remittance. That is part 3. Grand need, small savings, general service. Economic service. Which is the sector under part 3. Part 3 is the sector in part 3. Grand need. Small savings. General service. Economics. We have to say general service. General service is part 3. That is part 3 in the sector. Under part 1 consolidated fund of the state. The sector grand in aid receipts is denoted by the alphabet. This is the alphabet to denote you. Grand in aid is C. Public account is J. Deposit is K. Grand in aid is D. That is the same. Public account is R sector. How many subsectors have the sector C? Economic services. How many subsectors have the sector economic <coughs> service in Ethra no undu, Ethra sector undu and non chodia? Other seven section on air known. The subsectors shall come under sector which classify government transaction are distinguished by small letters of English alphabet. Capital letters of English, Arabic number, Roman number, small letters of English alphabet. The subsector that come under sectors which classify government transaction are distinguished by small letters of alphabetic. In the accounts, the major head generally corresponds to sub-scheme of government. In the accounts, the major head generally corresponds to the to sub scheme of government. Government in the scheme is a major head. So, the major head. And I see the other one. The other one is the other one. The other one is the other one. The other one a major head in the parin of the scheme in a yana suji pick another. Each major head is allotted a code number which is a six digit Arabic number. An R digit number wound. Thoraganadana a major head. Each major head is allotted a code number. A code number right. Ubiogicum and all. Nali number on. You turn the pujer and Nali and Nali Arabic number and Nali code number ilana. Arabic. 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 Arabic.
പൂജ്യം ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് ആ എഴുപത്തിരണ്ട് അതായത് ആ രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം നാല് ആറ് ഈ ഇത് ഫസ്റ്റിൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിയാലും പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടാണ് ശരിക്കുള്ള സെക്ടർ കോഡ് ആ സെക്ടർ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ റെസീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പൂജ്യം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ നാല് അഡ്വാൻസ് ആണെങ്കിൽ ആറ് അപ്പം ഏത് നിലക്കാണെങ്കിലും അത് മേജർ ഹെഡാണ് ക്യാപിറ്റൽ മേജർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മേജർ ഹെഡ് റവന്യൂ മേജർ ഹെഡ് അഡ്വാൻസ് മേജർ ഹെഡ് ആദ്യമൊക്കെ മാത്രം മാറുന്നു ആദ്യമൊക്കെ മാത്രം മാറുന്നു അതിന് നാല് ഹെഡ് നാല് ഡിജിറ്റിലുള്ള നമ്പറാണ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് അതിലുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ യൂണിറ്റ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈങ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട്സ് അതിൻ്റെ പേര് മെയിൻ യൂണിറ്റ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈങ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ടർ അല്ല മേജർ ഹെഡും അല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ഹെഡാണ് അപ്പോൾ സെക്ടറ് മേജർ ഹെഡ് മൈനർ ഹെഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഹെഡ് സബ് ഹെഡ് അതാണ് ഫൈവ് ടയർ സിസ്റ്റം ദ സെക്കൻഡ് ടയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് സെക്കൻഡ് ടയർ മേജർ ഹെഡ് ഫസ്റ്റ് ടയർ സെക്ടർ രണ്ടാമത്തെ മേജർ ഹെഡ് രണ്ടാമത്തെ മേജർ ഹെഡ് പിന്നെ മൈനർ ഹെഡ് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഹെഡ് പിന്നെ സബ് ഹെഡ് ദ മേജർ ഹെഡ് ഓഫ് റവന്യൂ റെസീറ്റ് ഈസ് മേജർ ഹെഡ് ഓഫ് റവന്യൂ റെസീറ്റ് ഈസ് അത് ഏതാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് ആണ് അതിൻ്റെ ശരിക്ക് പിന്നെ ഹൈഫൺ ഓവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രണ്ടായിരം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം നാലായിരം അത് മേജർ ഹെഡ് ഓഫ് റവന്യൂ റെസീറ്റ് ഈസ് റവന്യൂ റെസീറ്റിൻ്റെ മേജർ അതെ പൂജ്യം ഒന്ന് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് അണ്ടർ ദി മേജർ ഹെഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് അണ്ടർ ദി മേജർ ഹെഡ് എണ്ണായിരത്തി ഒന്ന് ടു എണ്ണായിരത്തി എട്ട് എണ്ണായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയാണ് അതിൻ്റെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഹെഡ് ദ ഓൺലി മേജർ ഹെഡ് ഇൻ ദി ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നാല് കൊണ്ട് തുടങ്ങും നാല് നാലായിരം നാലായിരം ആണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഹെഡ് തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിൽ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ അതിന് ഇത് മാറുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പൂജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സെക്ടർ മാറും നാലായിരമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ദ മേജർ ഹെഡ് ഇൻ ദി ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ്റെ ഹെഡ് നാലായിരം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും വരുമ്പോൾ ഈ മേജർ ഹെഡിലേക്ക് എന്താ പറയുക സെക്ടർ മാറും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ നാല് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ടാവും മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം അങ്ങ് മാറും എന്നാൽ അവിടെ ഈ സെക്ടർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ ഹെഡ് ആയി ദ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹെഡ് ഓഫ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് ദ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹെഡ് ഓഫ് ദി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത് അമ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ അവിടെ പൂജ്യം അമ്പത്തഞ്ചാണ് അവരുടെ സെക്ടർ ഹെഡ് അവരുടെ സെക്ടർ ഹെഡ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഇരുപത് അമ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ ഓൺ പോലീസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നാലായിരം അല്ലേ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് അത് കണ്ടെടുക്കുന്ന രീതി മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമുണ്ട് പരീക്ഷക്ക് വേഗം കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കടന്ന് വെറുതെ കുറെ നമ്പറുകൾ എന്നല്ലാതെ എവിടെ എന്തുമില്ല കൺഫ്യൂസിംഗ് ആവും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല കൃത്യമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു പൂജ്യം റെസീറ്റ് രണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നാല് ക്യാപിറ്റല് ആറ് അഡ്വാൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഒരെണ്ണം ഒരു തരും ക്വസ്റ്റനിൽ ഒരെണ്ണം തന്നിരിക്കും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹെഡ് ഇരുപത് അമ്പത്തഞ്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹെഡ് പോലീസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹെഡ് ഇരുപത് അമ്പത്തഞ്ച് അപ്പം റെസീറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത് അമ്പത്തഞ്ച് പൂജ്യം രണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് അതെ അവിടെ പൂജ്യം കൊടുത്താൽ ഉത്തരവായി ആ പൂജ്യം രണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത് അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുക പൂജ്യം മാറ്റി അപ്പ
മനസ്സിലാക്കിയ സംഗതി വളരെ എളുപ്പമാണ് വിറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ എ മേജർ ഹെഡ് ആൻഡ് മൈനർ ഹെഡ് അത് സബ് മേജർ ഹെഡ് ആണ് അത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹെഡ് ഏതാണ് ഇൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ദ പ്രോഗ്രാം ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ മൈനർ ഹെഡ് ഇനി നിലവിലുള്ള ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ൻ്റെ ഡിജിറ്റുകൾ മാറുകയോ നമ്പർ മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സി എൻ ഡി ജിയുടെ അപ്രൂവൽ വേണം സി എൻ ഡി ജിസ് അപ്രൂവൽ ഈസ് റിക്കയേർഡ് ഫോർ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ചേഞ്ച് ഓഫ് എ ന്യൂ മേജർ ഓർ മൈനർ ഹെഡ് ആൻഡ് ദി ന്യൂമിരി കൾച്ചർ ഓഫ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സി എൻ ഡി ജിയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് നിലവിലുള്ള ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിന് ചേഞ്ച് ആക്കുകയോ അതിൽ ന്യൂമിരിക്കൽ ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ നമ്പറുകൾക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സി എൻ ഡി ജിയുടെ പെർമിഷൻ വേണം അബോളിഷൻ ഓഫ് എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മേജർ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഫ്രം ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട് റിക്വയേഴ്സ് ദ സാങ്ഷൻ ഓഫ് ദി കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതും എന്ത് വേണം അബോളിഷൻ ഓഫ് എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മേജർ ഹെഡ് നിലവിലുള്ള ഒരു മേജർ ഹെഡ് അബോളിഷ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അത് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും എന്ത് വേണം സാങ്ഷൻ വേണം റിക്വസ്റ്റ് ദി സാങ്ഷൻ ഓഫ് ദി കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സബ് ഹെഡ് ഈസ് എ ഹെഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സബോർഡിനേറ്റ് ടു മൈനർ ഹെഡ് ദ സ്കീം ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് അണ്ടർ സബ് ഹെഡ് അത് സബ് ഹെഡിലാണ് each major head is divided into a number of subordinate head generally known as subhead adana subhead sub detail head generally angane known chey which of the fifth and last tier of classification of accounts sector major head minor head subhead detailed head appo anjamatha edha detailed head detailed head the detailed head last tier of the classification in government account is also known as object classification and another an officer is purchased for a newly created office the amount will be included in the head of account pudhiya office nu vendi adu office expense nalla adilana vera salary of a gazetted officer salary of a gazetted officer voted expenditure അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകൾ രണ്ട് വിധമുണ്ട് ഓട്ടഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചാർജ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈ ചാർജ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാം ആരും പാസ്സാക്കണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയിട്ട് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആക്ട് വേണമെന്ന് ആ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്നതിനാണ് അപ്പം അത് വോട്ട് അത് ശബ്ദ വോട്ടോടു കൂടി പാസ്സാക്കിയാലും എതിർപ്പില്ലാതെ പാസ്സാക്കിയാലും എതിർപ്പോടു കൂടി ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പാസ്സാക്കിയാലും അത് വോട്ടഡാണ് വോട്ടഡ് വോട്ടഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് ഈ വോട്ടഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ പെട്ടതാണ് ശമ്പളം മറ്റു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ഷനുകൾ റിപ്പയറുകൾ മെയിൻ്റനൻസുകൾ ഗ്രാൻഡിൻ എയ്ഡ് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് വോട്ടഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അപ്പോൾ അതിന് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇല്ലാത്ത ചെലവുകളും എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ഈ പിന്നെ കൺസോളിഡേറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഓട്ടഡ് അല്ലാത്ത എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓട്ടഡ് അല്ലാത്ത എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളുടെ പേര് ചാർജ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നാണ് ചാർജ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നാണ് പറയാം ഗവർണറുടെ ശമ്പളം നിയമസഭ പാസ്സാക്കേണ്ട അവിടെ കാശുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഗവർണർക്ക് ശമ്പളം എഴുതിയെടുക്കാം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ ശമ്പളം ഗവർണറുടെ ശമ്പളവും ഓഫീസ് ചെലവുകളും പി എസ് സിയുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകൾ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്നത് കാത്ത് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൺസോളിഡേറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കാം ചെക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം അവർ എടുക്കാം അതിൻ്റെ പേരാണ് ചാർജ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മറ്റത് വോട്ടഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പോൾ ശമ്പളം അലവൻസുകളും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും അലവൻസുകളും ഓട്ടഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷം ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കിട്ടൂല അപ്പോൾ ശമ്പളം അത് അടുത്ത ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാകുന്നത് വരേക്ക് ഉള്ള ഒരു ഇടക്കാല സംവിധാനമാണ് ഓട്ടോൺ അക്കൗണ്ട് അത് ഓട്ടഡാണ് ഓട്ടോൺ അക്കൗണ്ട് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഓട്ടോഡ് അക്കൗണ്ടാണ് 
salary of gazetted officers voted expenditure which of the following expenditure not charged on the consolidated fund in consolidated fund the charge charged on the consolidated fund of the state salary of speaker speaker assembly uh, 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 charged on salary of deputy speaker expense of psc dokka charged on a which of the following expenditure not charged charged ellathe nan allowances of chief ministers chief minister oda allowances gal pass aakana among the following list uh, list of item expenditure which item not a charged expenditure thaale parayunu allowances and other expense of opposition leader adana charged allathe varunu baaki lokke any some required uh, satisfied uh, decree of a court law salaries and allowances of judge of high court the expense of state public service commission adokke charged aanu appo adu charged allathe ഈ ചാർജർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബഡ്ജറ്റ് മാനുവലിന് അപ്പൻഡിക്സ് നാലിൽ ഒരു ഒമ്പത് ഐറ്റം പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചാർജറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ചാർജർ ഓൺ ദി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെയാണ് സാലറി ആൻഡ് അലവൻസസ് ഓഫ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അത് പാസ്സാക്കണം സാലറി ആൻഡ് അലവൻസ് ഓഫ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മെമ്പർ പി എസ് സി മെമ്പറുടെ ശമ്പളം അത് ചാർജറാണ് പിന്നെ സാലറി ആൻഡ് അലവൻസ് ഓഫ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അത് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പാസ്സാക്കണം സാലറി ആൻഡ് അലവൻസ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ മന്ത്രിമാരുടെ ശമ്പളവും ഒക്കെ പാസ്സാക്കണം പി എസ് സി മെമ്പർ അതാണ് ചാർജർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദ ഐറ്റം ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചാർജ് ഓൺ ദി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ അപ്പൻഡിക്സ് ഫോർ കേരള ബഡ്ജറ്റ് മാനുവൽ കേരള ബഡ്ജറ്റ് മാനുവലിലെ അപ്പൻഡിക്സ് ഫോറിലാണ് ചാർജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് salary of speaker is a charged expenditure speaker ode charged expenditure aanu ingane oru onnamatha oru section namukku ivide vachu avasanipikka karanam oru krithyamayittu nammal pa adinde preparation of the budget aa oru meghale uni ninnu kondu edanum statement galanum charge cheyadu pcr service head episode avasanikkana നമ്മൾ കേരള ബഡ്ജറ്റ് മാനുവലിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ബഡ്ജറ്റ് എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്